So ganito yung job dito, no. So itong mga messages na to is is isa natin siyang sasagutin. So yung salary range sa gantong work, no. Siyan 26,000 to 35,000 pesos. So chat support yung hinahanap nila. So para sa mga naghahanap diyan ng pure chat support na online jobs, so dito sa video share natin sa inyo yung actual job ng mga chat support. So mga kaumits, kung seryoso kayo, no, make sure mag-stay kayo dito sa video mula simula hanggang dulo. So papaliwanag ko sa inyo dito yung work na to, actual sample, no, papakita tayo. And then another one is yung saan kayo pwede mag-apply sa ganitong work, paano tayo mabayaran, tas yan, paano tayo makakaiwas sa mga scam. So unayin muna natin is pakita natin yung actual job ng chat support. So ito, ito yung back-end, ito na yung mismong bibigay sa inyo ng access ng client nyo. Pero balikan natin yan. So sa mga websites, sa mga businesses, makikita nyo minsan sa kanan, no, sa bottom right. So makikita nyo yung chat dyan. So pag in-open nyo yan, so pwede kayong mag-chat, mag-inquire dun sa website na yon like tungkol sa product nila at iba pa. And then, kayo ngayon, yung as chat support, kayo yung sasagot dun sa mga inquiries dun sa chat box ng website na yon Or pwede rin sa mga Facebook page, di ba mga Facebook page, pwede kayong mag-message. And then yan, so pwede kayo yung sasagot dun sa Facebook page. So first is bibigyan kayo ng access ng client na mag sa inyo para don sa website nila or yan, yung Facebook page nga nila. So yan, pag binigyan na kayo ng access ng client nyo don sa Facebook page nila, yan, may kita nyo na yung mga chats na kailangan nyo sagutin. So itong Facebook page mga kumits, actual to, no? Kung baga, hindi siya dami lang. And currently, inasahin ko siya sa isa sa mga student assistant ko. So, siya yung sumasagot sa mga inquiries dito sa page na to. So, pag kinlik natin isang message, is lalabas lang sa kanan yung message. So, pag kinlik mo tong isang message na to, so, yun lang din. No? So, parang normal chat lang. So, ito yung inquiry, no? So, magkano po ang order ng puto bongbong? So, itong page na to, isa siyang media company. Kung baga, gumagawa rin ng mga YouTube videos. Um, hindi sila nagbebenta ng mga products. Siyempre, kailangan natin sagutin yung mga inquiries ng mga customer or yung mga chat nila. So, basically, yung isasagot nyo, no, sa mga chats na mga mag-hire sa'yo, is nagbibigay naman sila ng training dyan, no? Kapag bagong hire kayo, like, saan yung hukukuha ninyo mga answers, tas ano yung mga frequently na mga questions sa tinatanong sa page nila or doon sa website nila. So, sagutin natin to ngayon, no? inform natin na hindi tayo nagbebenta ng any products. We are not selling any products po, but we make recipe guides. So, so sinabi ko rin na if interested kayo, here are the ingredients. So, yung kailangang ingredients na isagot dito or kailangan nyo na data na isagot sa customer ng page nyo, is yan, may kita sa database ng client nyo. So, sa amin, sa asana namin nilalagay sa project management software, so search lang dito. Puto bumbong. Yan, so lumabas na, no? So, eto yon So, yan, about dito sa recipe na to, may kita na lahat ng data dito. Yan, yung mga description niya, yung mga links na kailangan, and eto yung kailangan natin, ingredients. So, pa-copy ko lang to. So, paste ko dito. So, sa dulo, nilagyan ko rin ng link. Um, yung link na yon dito ko rin nakuha sa database namin. So, pwedeng YouTube link, pwedeng Facebook link. So, and then, syempre, re-reply lang natin yung customer na nag inquire So basically, ganun yung job ng chat support. Nagre-reply kayo sa mga inquiries na mga customer ng page na hawak nyo. So once na nasagot na natin yung inquiry, so pwede na natin siyang i-mark as done. So dito sa top right, no? so move to done. So at least, alam natin na wala na siya dun sa all messages, so nasagot na natin yung inquiry niya. So iba-iba yan mga kumits, no? yung mga processes nila pag nakapag-clear na ng message. Sa amin, simple lang naman, no? so pagtapos na, so move to done lang. So mga kumits, iba-iba yung mga clients na pwede nyo mapag-applyan, iba-iba yung mga businesses sila. Example, ito nga, no, tungkol sa food. Tapos pwede ma-hire kayo, yung business ng client nyo is about real estate, yung mga bahay sa USA, at iba pang mga klase. Depende rin sa laki ng company ng client. No? Pag malaki yung company nila, tapos marami silang mga inquiries sa Facebook page, so pwede Facebook lang yung ma-assign, like 8 hours na shift nyo. For Facebook lang yung sasagutin yung mga messages. Pag malit yung company, no, kumbaga, konti lang inquiry sa Facebook, yan, pwede hawak nyo rin yung mga Instagram messages nila, yung mga Twitter DMs, kumbaga, lahat ng social media na messages, pwede ipahawak sa inyo. Mga co-mates, yung salary pala dito no, sa job na to is depende siya sa client nyo, kung local or international yung client nyo. Since yung student assistant ko is local na client ako, so, May Gcash naman ako. So, sa Gcash ko siya pinapasweldo. Kapag international yung client nyo, no, mga foreigner, yan, madalas PayPal or Payoneer. So, mamaya panorin nyo na lang yung video ko, no, paano mag-register sa Payoneer or ano mas maganda between PayPal or Payoneer. 
Pero mga co-made, syempre, mas maganda kapag international yung makuha nyo na client. Kasi mas mataas yung mga salary range na nabibigay nila. So mga co-mates, para makapag-apply kayo sa gantong mga jobs, punta lang kayo sa mga freelancing websites yan like mga All In Jobs PH, mga Upwork, at iba pang mga freelancing websites. Um, walang isang website na pupuntahan kayo dito like magre-register kayo and then pagka-register nyo, lagahin nyo yung name, email nyo, then start na kayo agad sa gantong job. So walang ganun, no? Uh, maghahanap kayo ng client na ganito yung papatrabaho nila. So yan, ang, ang keyword na kailangan nyo i-search sa mga freelancing websites is Um, chat support. So, search nyo dyan. Kasi yan, lalabas ngayon yung mga job posting na chat support yung inahar. Then yan, pili lang kayo ng pwede nyo applyan. Normally naman sa ganito, no, um, hindi sila nagre-require ng mga experience at iba pa. So, pag nagre-require sila ng experience, so pass lang kayo doon. Hanap na lang kayo ng iba. Yung schedule pala ng ganitong mga klaseng job, kadalasan na nakikita ko is mga full-time online job sila like mga 9am to 5pm. 5pm to 1am, tas iba pang mga schedule. So, madalas 8 hours yung nakikita ko dito. So, iba-ibang mga schedule, depende sa i-assign ng client nyo. So, yung student assistant ko, no, so flexible time yung binigay ko sa kanya. Like, any time of the day, siya ang bahala um, kung ano oras siya mag-work or sasagot ng mga chats. So, ito another thing na super halaga kapag nagantong job yung inahanap nyo. Since hindi ito nagre-require ng experience, so maraming kalaban dito, maraming competition. And isang technique para kumbaga kayo yung mataas na chance na ma-hire is agahan nyo yung pag-apply. Um, meaning ng agahan, no, hindi 7am, di 6am. Kumbaga, um, pagka-post pa lang na itong job posting na to, mahalaga is maka-apply kayo agad. Kasi yung mga clients dito, no, once nag-post sila ng job posting, tapos nakareceive sila ng mga application, yung mga naunang application, yan, chinecheck nila yan agad, since hindi naman mahigpit sa requirements, so malaki yung chance na yung mga unang makita niya, pag meron siyang nagustuhan agad doon, is i-hire nila agad yung nagustuhan nila. So pag gantong mga job, yan, agahan nyo yung pag-apply. Kung baga, pag yung job posting is 2 days ago na, 3 days ago na, or minsan nga may mga 7 days ago na job posting, Um, yan, so pwedeng skip nyo na yung kasi malamang nakapag-hire na sila or baka meron na silang 4 second interview. Maganda yan, kakapost lang nila like yung actual nakakapost lang, makapag-apply kayo agad. Ito mga co-meets, mahalaga din no. Itong chat support, madalas itong ginagamit din ng mga networking no. Like sinasabi nila sa post nila sa Facebook, chat support job only, Pilipino account. And then yan, so magchat-chat ka lang gamit cellphone mo, so pwede ka nang kumita. Ingat kay sa mga gano'n ng mga Facebook post, no? At the end nung parang Zoom call nila, sisingilin din nila kayo dyan, like 10,000 para makapag-start kayo nung job. Ang ending pala, so ang i-chat support nyo pala is yung mga i-invite nyo rin sa networking. So, dito sa chat support na job, mga co-meets, is dapat wala kayong babayaran para makapag-start nung job. Um, comment nyo nga sa comment section natin, mga co-meets, kung nabiktima na kayo ng mga ganyan na nagpapanggap. So, kay sa ang mobile or cellphone user, na gusto mo talaga mag-online job. So, panorin mo tong video na to next, no? So, piniliwanag ko dyan yung reality kapag cellphone user ka na gusto mong kumita online.